Je veux dire quelques éléments qui me semblent essentiels et qui, pour moi, sont la toile de fond d'une réunion comme celle-ci, d'une journée comme celle-ci, et que nous devons toujours avoir à l'esprit. L'élément clé à mes yeux, c'est que nous sommes dans un monde en très grande évolution, qu'il y a une évolution de nos rapports au territoire. Ce qu'on appelle la mondialisation, la globalisation est à l'œuvre, et elle le sera tout au long du XXIe siècle, plus encore qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est un fait civilisationnel majeur, sur lequel il faut s'arrêter quelques instants. D'une part parce que nous avons des informations planétaires, comme jamais nous n'en avons eu dans l'histoire de l'humanité, nous avons aussi, par l'intermédiaire de médias globalisés, mondialisés, ces grands médias, souvent portés d'ailleurs par des capitaux américains, des formes de culture qui se propagent sur l'ensemble de la planète. Tout cela façonne une manière d'être au monde, construite dans le cadre d'un consumérisme, du divertissement universel. On le sait, c'est à l'œuvre, ça avance, c'est là, c'est là devant nous, en 2015, et ce cela et ce sera là devant nous, bien plus encore, en 2020, en 2030, en 2050. Ces porteurs de grandes richesses dans la relation et la connaissance, c'est porteur de grands dangers, le grand danger de cette uniformisation consumériste. C'est à l'heure. Il y a une deuxième évolution qui est liée à la globalisation, qui est liée à la mondialisation, c'est le risque, ou les risques. Le monde comme un risque, risque écologique, on le sait, et de sommet de la Terre en sommet de la Terre, progressivement, il y a une conscience patrimonialisée de la planète, au nom du risque. Il y a un autre type de risque qui est très profondément à l'œuvre lui aussi, c'est le risque de cet armement démesuré qui peut, on le sait, faire sauter la planète des dizaines et des dizaines de fois, et là encore, sans aucun précédent dans l'histoire de l'humanité. Cela construit aussi un autre regard sur le monde, sur la Terre, cette conscience malheureuse dont parle Marc Auger, Malheureuse parce que cette nouvelle conscience planétaire ne naît pas d'une fraternité humaine dans un élan de la générosité, elle naît face au risque, au risque que vit la planète. Et c'est ainsi que progressivement, année après année, décennie après décennie, la problématique du progrès qui a construit l'histoire du monde à partir du 19e siècle, avec aussi tous ces aléas et parfois tous ces excès, cette problématique du progrès est remplacée par la problématique de la précaution, la précaution face au risque. Mais cette précaution face au risque planétaire construit une idée de terre-patrie dont parle Edgar Morin ou du tout-monde dont parle Édouard Glissant. Ça, c'est là. C'est là avec ses richesses, c'est là avec ses dangers. La mondialisation... La globalisation, ce sera l'actualité du XXIe siècle, avec ses ouvertures, avec sa barbarie. Et cela retisse nos liens avec nos territoires. Que deviennent nos vieux territoires Que deviennent nos vieilles singularités Que deviennent nos langues Que deviennent nos pratiques culturelles Que deviennent les territoires d'affection que nous portons en nous jusque dans notre intimité face à cette mondialisation, globalisation, décennie après décennie, retisse l'ensemble de nos liens. Nous serons au XXIe siècle, comme jamais dans notre histoire, de Bretagne et du monde. Et c'est l'enjeu vraisemblablement essentiel. Être de quelque part, parce que nous sommes des êtres de sens, et que nous avons besoin d'être de quelque part, nous avons besoin d'un territoire en nous, parce qu'il nous construit, mais comme nous sommes des êtres du XXIe siècle, nous serons aussi du monde, êtres de Bretagne et du monde. Pour être du monde, il faut ce que l'on appelle rapidement la culture, parce que c'est la culture qui nous donne les clés, les clés de la distance, les clés du dialogue, les clés de la curiosité, les clés des échanges, la culture, le socle 
éducation, recherche, culture, qui n'est pas un coût, mais qui est un investissement. La culture n'est pas un coût, parce que la culture, dès lors qu'elle tisse le lien, qu'elle permet le dialogue, qu'elle permet l'éveil, l'émancipation, qu'elle permet d'être soi-même et d'approcher les autres, la culture est une clé de l'avenir. La culture n'est pas seulement au cœur des savoirs fondamentaux, elle les permet. C'est par l'accession à ces éléments de culture que nous pouvons affronter les évolutions du changement permanent, des évolutions du monde. Pour être du monde, il faut accéder, évidemment, aux différentes formes de culture qui construisent nos émancipations. La culture, c'est la durée, la culture, c'est l'autre, la culture, c'est la question du sens, de l'être au monde. La culture, c'est le vivre ensemble, c'est le discernement. Voilà, ça c'est un premier élément. Pour être du monde, nous avons besoin des livres, nous avons besoin du théâtre, nous avons besoin de la danse, nous avons besoin de toutes ces formes de culture. Mais nous ne serons pas que du monde, nous serons aussi de quelque part. Et pour être de Bretagne et du monde, eh bien il y a l'autre traduction de ce mot « culture », c'est l'enracinement, c'est ce que l'on appelle le patrimoine culturel immatériel, c'est le lien au lieu, c'est les singularités, c'est les droits culturels. C'est tout ce qui a construit ces racines, toujours évolutives, toujours mouvantes, toujours transmises, et qui nous ont raconté une vieille histoire, toujours différente et toujours la même, et qui s'appelle la Bretagne. La question essentielle pour l'avenir, c'est donc la transmission. Être breton de sol, être breton de sang, être breton de cœur, peu importe, dès lors que la Bretagne est et qu'elle se transmet toujours différente, toujours évolutive, parce que liée au mouvement du monde, mais toujours elle-même. Et là, l'enjeu majeur, l'enjeu générationnel, un enjeu qui doit mobiliser l'ensemble des institutions publiques, l'ensemble du tissu associatif, c'est cette question de la transmission, par la connaissance de l'histoire, la connaissance des langues, la, tra la transmission des faits, des valeurs, des singularités, bref, tout ce qui a construit ce que nous appelons aujourd'hui la Bretagne, face à quoi les gens sont en appétit, on le voit dans le sondage qui vous a été donné ce matin, ils sont en appétit, mais ils sont démunis parce qu'ils n'en ont pas justement suffisamment les traductions, l'histoire, les langues, les singularités, les pratiques culturelles, etc., etc., etc. Être de Bretagne et du monde, être enraciné et ouvert aux autres, comme on est ouvert aux contemporains. Edgar Morin développe cette double exigence-là, de l'enracinement et de l'ouverture, dans une phrase que je fais mienne, modestement, « Partout, préserver, étendre, cultiver, développer l'unité planétaire, partout, préserver, étendre, cultiver, développer la diversité. » La condition humaine, la diversité, pour une Bretagne enracinée, pour une Bretagne ouverte, c'est la clé de l'avenir. L'étape, c'est un élément, parmi beaucoup d'autres, qu'il est absolument nécessaire de porter collectivement, parce que la question de la transmission se pose dans des termes évidemment différents au XXIe siècle que dans les siècles précédents. Cette transmission, elle était plus naturelle, on va dire, plus endogène, Aujourd'hui, bien sûr, il faut des médiations. Il faut des médiations qui passent par l'école, qui passent par le périscolaire, qui passent par la vie associative, qui passent par l'ensemble de nos engagements militants. Organiser la transmission pour permettre que cette phrase de Max Jacob, que j'ai souvent citée, « La Bretagne est un miracle », il disait ça en 1937, « La Bretagne est un miracle, elle a accueilli le rouge à lèvres, elle a accueilli les maisons de Le Corbusier », elle a accueilli l'automobile sans jamais cesser d'être la Bretagne. Ben oui, il faut qu'en 2039, en 2070, en etc., etc., il faut que la Bretagne reste un miracle, qu'elle accueille les flux de l'immatérialité du monde sans cesser, sans jamais cesser d'être la Bretagne. Alors pour terminer, parce que ça fait toujours riche de citer un poète, Guy Evic, on peut rêver de partir... On peut rêver de rester, le mieux est de partir dans le rester, comme le soleil, 
comme la source, comme les racines. La question qui vous a préoccupé aujourd'hui, c'est comme la source qui part d'un point et qui vit sa vie, comme les racines qui partent de quelque part et qui vivent leur vie sans jamais oublier d'où elles viennent, c'est l'aventure de la Bretagne au XXIe siècle. Poursuivre sa vie sans jamais oublier d'où l'on vient et ce que l'on doit à ceux qui nous ont précédés. Merci à vous.